quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Già qui vai a spiegare agli studenti che i laghi hanno i rami. I promessi sposi, ovvero quella che sarebbe potuta essere una normalissima storia d'amore e che è finita per farci semplicemente detestare la protagonista femminile. Perché ammettiamolo, Lucia la ricordiamo solo perché diventava rossa, balbettava e diceva spaurita ogni 3x2. Che dè? E nel momento clou non ti va a piazzare lì anche un voto di castità. Alessandro Manzoni ci ha regalato i Promessi Sposi perché voleva essere ricordato per aver scritto il primo vero romanzo storico, che ha ottenuto il risultato di far arrancare per mesi i poveri incolpevoli ragazzi sui banchi di scuola attraverso decine e decine di capitoli, alcuni dei quali si potevano tranquillamente saltare, tipo la storia della zecca Garbugli, come dicono gli Oblivion nel loro capolavoro insuperato e insuperabile. Tutta la storia della zecca Garbugli è lunga e non serve Siamo nella Lombardia del 1600 in un paese del Lecchese sotto dominazione spagnola e siamo tutti pronti per celebrare le nozze tra Lorenzo, come dicevano tutti Renzo, Tramaglino e Lucia Mondella. Il ruente sanguigno lui, una piaga di messa dalla voce tremolante. Lei, in comune, lavorano entrambi alla filanda. Lui viene ritratto con un cappellone, lei con una specie di roba con le punte in testa. Il celebre Promessi Sposi del trio Marchesini Solenghi Lopez le aveva schiaffato in testa pure le luminarie. Il matrimonio sarà celebrato da Don Abbondio, che non è propriamente un cuor di leone, ma un placido sacerdote che passa le giornate a leggere il breviario e a parlare con quella serva pettegola della perpetua. E che cosa accade un bel giorno? Il bravo se ne stava bel bello a passeggiare quando viene fronteggiato da due farabutti che per un curioso gioco di parole si chiamano bravi. Nel romanzo il più famoso è il griso. I due dicono ciao sei Don Abbondio, domani devi celebrare il matrimonio tra quei due squinternati e lui ti sì, parebbe di sì, sapete com'è? Questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Don Abbondio rimane impietrito come quando si giocava un 2-3 stella e apprende che a non volere le nozze è Don Rodrigo, che non è un prete. Sì, si chiama Don, ma è un nobile spagnolo che per scommessa con il cugino ha deciso di garmire Lucia. Focalizziamoci su questo gente, tutto sto casino è nato per un capriccio. Don Abbondio pervaso dallo stesso terrore che ci prende quando compare la schermata, l'applicazione verrà chiusa. Corre a casa, la perpetua lo incalza, lui dice, ah io quei due mica li sposo eh, ma ecco che si palesa Renzo per mettere a posto gli ultimi dettagli delle nozze. E il parroco che cosa fa? Fa quello che Paolo Bonolis non ammetterebbe mai, cincischia! Ma vedi Renzo, ma facciamo che ci risentiamo a fine mese, dai su, ciao grazie, tante belle cose, poi piazza lì una serie di frasi in latino senza senso. Insomma, Renzo si infuria e storce il nome del responsabile, vorrebbe andare a fare una laparoscopia senza anestesia a Don Rodrigo, ma invece si ritrova ad Agnese, la mamma di Lucia, popolana con tanto buon senso. Si decide di attuare quella che viene chiamata la notte degli imbrogli. Insomma, boh, settete! I due sposi si vogliono presentare da Don Abbondi all'improvviso e dire «Sì, lo voglio, buon siamo sposati!» Ma tutto va a rotoli con un gran parapiglia. E che fare allora? Chiediamo aiuto a padre Cristoforo, religioso dal passato da Ganzo, amico dei protagonisti, il quale consiglia entrambi di rifugiarsi in un convento. Renzo a Milano, Lucia a Monza, visto che Don Rodrigo aveva già tentato di farla rapire. I due partono con il famoso «Addio, Monti!» Recitato da Lucia, lei arriva a Monza dalla monaca che non è propriamente un simbolo di virtù per il suo passato presente con il perverso Egidio. Renzo invece arriva a Milano e si becca pure il periodo più sereno tra lanzi che necchi che mettono a ferro a fuoco la città da una parte e peste dall'altra. Grazie padre Cristoforo. E Don Rodrigo? Si è arreso? Ma figuriamoci, no, va dall'innominato, perfido e potente signore dell'epoca, e lo convince a rapire Lucia dal convento. Questo che non ha un nome e ci riesce, porta la disperata nel suo castello nero nero tetro tetro. Arriva una tragica notte in cui lei fa la furbata del voto di castità alla Madonna per avere salva la vita. Lui, l'innominato, si fa venire gli scrupoli, viene divorato dal senso di colpa e la mattina dopo va niente meno che dal cardinale Borromeo che era in città e lo fa ragionare. Insomma, alla fine libera Lucia e lui si converte. La lamentosa protagonista viene portata da una coppia di squilibrati milanesi, Don Ferrante e Donna Prassede, con Manzoni che ci dice chiaramente che a comandare in casa era lei. Renzo intanto a Milano nelle giornate dei tumulti, rischia pure di finire in prigione, scappa a Bergamo da un parente, poi ritorna a Milano perché ai tempi non c'erano i cellulari, dove trovare Lucia? Inoltre c'è pure la peste in città, e se fosse al Lazzaretto, e se si fosse ammalata, se stesse male, se fosse morta, insomma, alla fine cosa decide? Vado al Lazzaretto, e infatti la trova, non come paziente, ma come infermiera, e trovano anche Don Rodrigo, non come visitatore, ma come paziente, anzi, moribondo, sul letto di morte, alla fine ottiene pure il perdono di Renzo. 
Insomma, finalmente, l'happy end finale con i due protagonisti che si ritrovano. No, perché c'è quel piccolo particolare del voto alla Madonna. Renzo rimane lì con la mascella cadente. Lucia gli dice, levami le mani di dosso, allontanati, non si può fare nulla, ho chiuso la mia mente, il mio cuore, le gambe. Renzo, che probabilmente avrebbe voluto asfaltarla, viene aiutato da padre Cristoforo, che libera la svampita da questo voto e i due possono finalmente sposarsi, liberando anche decine di giovani da una sorta di agonia mica male. Sullo sfondo, decine di pagine intrise di amor religioso, visto che il tutto è offerto dal main sponsor, la provvidenza, che è intervenuta anche per tutti i gestori di ristoranti e alberghi della zona, dove un pullulare di ristorante Il Griso, osteria l'innominato, hotel Renzo e Lucia. Fine.